హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రభా గోపాలం ఈరోజు మనం ప్రభా గోపాలం స్విందు కార్యక్రమంలో ఒక కలర్ఫుల్ అండ్ టేస్ట్ఫుల్ అయిన నార్మల్ డిష్ని చూపిస్తాను అదేంటంటే టమాటా శనగపప్పు కూర దానికోసం ఒక అరకేజీ టమాటాలు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కప్పు శనగపప్పు పచ్చిసెనగపప్పు ఒక గంట సేపు వాటర్లో నానబెట్టుకున్నాను అలాగే తగినంత కారం పసుపు జీలకర్ర ఆవాలు ఉప్పు నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలుగా కోసుకున్నాను కరివేపాకు ఒక పది పన్నెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వలుచుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను వీటిలన్నిటితో చక్కటి కర్రీ తయారు చేద్దాం అలాగే చిన్న ఎండు మిర్చి తగినంత నూనె ఒక బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర వేసి వేయించుకుంటున్నాను అవి దోరగా వేయగాక మనం తీసుకున్న ఎండుమిర్చి మొక్కలు కూడా వేసుకున్నాను ఇవి కూడా కొంచెం వేగాక మనం పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వెల్లుల్లి వేసి కలుపుకుంటున్నాను వెల్లుల్లి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే చాలా తొందరగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట ఇవి బాగా కలుపుకొని ఒకసారి మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్న శనగపప్పు వేసుకొని బాగా తాలింపు పట్టేలాగా వేయించుకుందాం ఆ నూనెతోటి శనగపప్పు కొంచెం బాగా వేగినట్లయితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కర్రీకి శనగపప్పు ఆల్రెడీ నానబెట్టాం కనుక చాలా తొందరగానే కుక్ అయిపోతుంది బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటే ఒక శనగపప్పు మగ్గినట్టుగా కలర్ చేంజ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది కొంచెం ఉడికాకనే మనం టమాటా వేయాలి స్టార్టింగ్లోనే టమాటా వేసేసామంటే టమాటాలో పులుపుకి శనగపప్పు ఉడకదనమాట ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను తర్వాత టమాటా ముక్కల్ని వేసుకుంటున్నాను ఈ టమాటా శనగపప్పు అంతా బాగా కలిసేటట్టుగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోవాలి ఈ కూర చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది శనగపప్పు వేయడం వల్ల చాలా కమ్మదనం వస్తుంది అనమాట టమాటా పులుపుకి ఈ శనగపప్పు కమ్మదనానికి చాలా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇది రైస్లోకి బాగుంటుంది చపాతీలోకి కూడా చాలా అదిరిపోతుంది అనమాట దీన్ని బాగా కలుపుకున్నాను ఇక మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకోవాలి మూత పెట్టుకుని ఒక ఏడెనిమిది నిమిషాలు ఉడికించుకున్నాను చాలా వరకు టమాటా కూడా మగ్గిపోయింది మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కనుక తొందరగానే టమాటా కూడా మగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కారం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి వాటర్ వేసి ఉడికించేటప్పటికి గ్రేవీలాగా వస్తుంది అనమాట దీంట్లో రెండు స్పూన్లు కారం యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే తగినంత ఉప్పు ఇది ఎలాగో పలచటి కూరే కనుక నేను కళ్ళు ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు కళ్ళు ఉప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు ఇదంతా బాగా కలిసేటట్టుగా మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకుంటే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది టమాటా కట్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ కదా నా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను మీరంతా కూడా ఒకసారి ఈ కర్రీని ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి నా రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి ఓకే బా